好，宠粉的姨太又来了。吴亦凡被刑拘之后，有网友爆料说，他被问学时做的笔录有好几十页。本来警方已经准备去调查了，但吴亦凡还拽着警方不让走，说又想起来一个事儿要汇报，还问自己能不能立功减刑。这个场景画面感十足，网友还用了小嘴巴巴来形容吴亦凡，感觉他已经向警方暴露很多内幕。如果爆料属实，那几十页的笔录内容一定信息量丰富。估计还有更惊人的大瓜，一波大地震绝对是免不了了。还没实锤，林俊杰、潘玮柏、杨旭文就轮番登上热搜，一时间内娱人人自危。接下来咱们就重点掰扯掰扯被吴亦凡牵连到的明星们：六六、马薇薇、苏芒、李雪琴。咱们之前聊过很多次，这里就不多说了。重点来看看其他人。在议论纷纷的时候，谢明浩工作室出来了，实名举报潘玮柏、林俊杰涉毒。爆料一出，娱乐圈直接炸了锅，各路吃瓜群众纷纷赶来围观。本来前天网上就已经展开了激烈的讨论，关于潘玮柏以及林俊杰涉毒的真实性。这下来了一个艺人，直接实名举报，不等于证实了？在大家吃瓜之余，潘玮柏工作室发布律师声明，表示相关网络用户通过编造聊天记录、散布谣言，对他进行恶意的人身攻击，侵犯了他的名誉权。强调潘玮柏并未做过任何违法之事，并要求造谣者立即停止造谣并公开致歉。潘玮柏发出律师声明后，谢明浩工作室紧接着又发文了，称要实名举报林俊杰和潘玮柏是吴亦凡的共犯，三人都有吸毒等犯罪行为，还请求警方立案调查。在声明中，谢明浩工作室提出了三点内容：一、请林俊杰、潘玮柏接受官方毛发验毒且出具报告；二、请林俊杰、潘玮柏主动向警方交代自己的犯罪事实。三，如果经警方调查，林俊杰、潘玮柏无犯罪问题，我方可承担所有法律责任。谢明浩还在声明当中呼吁媒体同仁，恳请他们能与自己一同站出来揭发两位艺人的罪行。看到谢明浩工作室口气如此之高，网友们纷纷评论：感谢感谢，现在不是林俊杰坐牢，就是你坐牢了，你应该做的就是报警。潘玮柏发表声明后，林俊杰也发出了律师函，可是网友并不相信，所以八月二日晚，林俊杰方再次发表声明，态度刚硬，不仅是涉嫌侵害名誉权，还告网友诽谤，甚至直接点名谢明浩工作室，表示要正面对峙。不知道大家怎么看，反正仪态我是不确定了。现在明星只要有不好的新闻出来，第一件事情就是发表律师声明。最关键的是，大家已经不吃那一套了。想当年陈羽凡涉毒案，早上工作室刚发了律师函，下午就证实陈羽凡被抓了。而吴亦凡事件更是上演同样的戏码。当杜美竹出来声讨吴亦凡睡粉丝、欺骗感情以后，吴亦凡工作室二话不说甩出律师声明，他本人甚至直接出来放狠话。结果呢，直接被刑拘。经过一次又一次打脸大事件，我已经对律师函免疫了。有事儿直接去检查，有实锤直接把造谣人告了，干净利落点不好吗？有意思的是，在很多人等待谢明浩工作室进一步爆料的时候，这个账号突然被禁言了，理由是违反了社区公约。之后官方辟谣采访谢明浩一事上了热搜。虽说谢明浩工作室被禁言了，但同名的短视频账号以及谢明浩本人的社交账号依旧可以发布内容。就在昨天，谢明浩在直播中再次放话林俊杰和潘玮柏，他还对直播间的几万网友说：“我不是你喜欢哪位偶像，但是我可以明确的告诉你，你的青春结束了。”他们会退圈的。这也就是说，对于这次实名举报，谢明浩是做足了充分的准备的。首先，利用工作室发文来制造热度，四次发声要实名举报林俊杰和潘玮柏吸毒，之后顺利引发了两位当事人发律师声明。账号被封后，他又通过直播的形式喊话，口口声声有实证，怎么有点都美竹锤吴亦凡那味了？那么，这个声称掌控证据的男艺人究竟是何方神圣？他的爆料又有几分真几分假呢？仪态特意做了功课。这个谢明浩自称是超时代国际 CEO， 同时兼任歌手、演员、学生、超时代国际通信创始人兼代言人，还拥有三百多万粉丝。说是明星，但贵圈几乎是查无此人。而且这个自称男星的人，经常做一些让人迷惑的事情。他本人社交账号上发布的一些名场面，也常常被打脸。早在二十八日晚，这位名叫谢明浩的，就在一场两个小时的直播中，把能蹭的都蹭上了。
、王一博、朱一龙、肖战、李现、蔡徐坤、迪丽热巴、杨幂、张艺兴、邓伦、孟美岐、易烊千玺、王俊凯、王源、吴亦凡、任嘉伦、汪海林等等，高达五十六位圈内流量明星都被其在直播间 Q 出，说肖战改过年纪，粉丝里面有内鬼，还是被王一博妈妈收买的，还说自己和三小只关系很好，爆料朱一龙、渣男、杨紫、整容等等。感觉业内有流量的艺人全部都出现在他的直播中，网络上与谢明浩相关的新闻也主要都是以碰瓷明星为主，他的口碑在网络上几乎都是负面的，所以这一次他连续两天发布动态实名举报林俊杰、潘玮柏，反倒让人不确定了。不知道他是混水摸鱼蹭热度，还是真的有锤。如果是造谣，潘玮柏、林俊杰绝对会对造谣者进行起诉，用法律维权。当然，如果他真的有证据，我们也要耐心等等官方的证明，切勿轻易相信没有证据的口头爆料。苍蝇不叮无缝的蛋，吴亦凡进了局子以后，多方爆料指指林俊杰、潘玮柏，不免让人产生联想。说到底，还是因为他们和吴亦凡关系太过密切。先来说说潘玮柏，他和吴亦凡当初的关系可以说是非常好了，经常在一起参加活动，私下也一起聚会，可以说是娱乐圈当中跟吴亦凡走得非常近的一位男星。不过，在吴亦凡出事之后，潘玮柏也没有做出任何的回应。而关于网上流传出来的吴亦凡公认出潘玮柏也参与了其中，依旧没有得到潘玮柏的正式回应。不知道是这件事儿根本就子虚乌有，还是潘玮柏在刻意的回避。但是他一直不回应，很多的网友反而脑洞大开。比如有一位大 V 就爆料了这一则消息，甚至还有人晒出了聊天记录，说吴亦凡曾和潘玮柏一同吸毒，还有过集体嫖宿。之前还有一位声称自己被潘玮柏迷奸过的人，也再度活跃了起来。当时他的这件事情在网上引起了很大的关注度。不过因为这位姑娘长相有点说不过去，再加上错字连篇以及潘玮柏官方否认，所以很快这个热度就降了下来。不过吴亦凡的事儿再度炸出了潘玮柏，恐怕这潭水真的是想象不到的深。警方目前还没有任何的正式声明，潘玮柏也是始终保持着缄默。对于他和吴亦凡事件有没有关联，咱们还需要蹲个后续。另一位涉事人林俊杰，在国内的知名度和影响力都是非常高的，实力更是没得说，简直就是行走的 CD。他和吴亦凡的关系同样也是非常的好，无论是线上线下都有不少互动。所以在吴亦凡事件爆出以后，很多不理智的网友都跑到林俊杰的评论区留言，还有网友直接表示，林俊杰很有可能是下一个翻车的男星。其实林俊杰被牵扯进男明星丑闻事件已经不是头一次了。当初罗志祥被周扬青锤爆，作为罗志祥的多年好友，林俊杰也引起网友们的质疑，因为林俊杰也是出了名的爱玩，媒体曾经很多次报道过他和众多身材曼妙的女生约会的照片，甚至他还在签售会上被陌生男子暴打。尽管有这样的历史在，没有实锤，我们依然不能口头定罪。除了呼声最高的这两位，一位名叫杨旭文的小生也被扒了出来，而且还是一件陈年旧案。一七年十月十六日，二十六岁女星任娇坠楼身亡，被发现时衣不蔽体，而当晚在酒店房间的男星则是杨旭文。男方被带走调查近两个月后，任娇经纪人公开回应死因，称女方是意外坠楼，与任何人无关。二零一七年十二月，任娇去世，再被曝大量内幕。有视频指出，在女方出事前，杨旭文曾深夜强撩任娇，还抢其手机。杨旭文方则再次发声明回应，称爆料大量事实，已与女方家人私下和解。尽管已经过去四年，网上对于此事的来龙去脉依旧一直争论不休。而吴亦凡事发就像引线被点燃，其中到底有什么隐情，我们还是坐等调查吧。虽然早就知道吴亦凡的事情肯定不会只有他一个人，牵扯出一些其他的艺人或者明星也都会是比较正常的事儿，但是具体会牵扯出来哪些人，他们扯上的又是什么事儿，的确有些不好猜测。吃瓜归吃瓜，姨太想提醒大家的是，在没有定论之前，咱们一定要保持理性，谨慎吃瓜。最后还是那句话，吃瓜不信瓜，快乐你我他。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 太的视频，就请多多点个关注。C 太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。